குட்டிமா தமிழ் டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம் வணக்கம் சீமானவனுக்கு இப்போ தான் மனம் கொஞ்சம் நாள் சப்போர்ட் ஆகிருக்கணும் அவர் ஒரு நாள் அவர் பேட்டி கொடுத்தாருனா இவர் இந்த கட்சிக்கு ஆதரவு இருக்காங்கன்னு அன்னைக்கு பூரம் பேசிட்டே இருப்பாங்க அப்போ ரெண்டு நாள் கழிச்சு இன்னொரு ஏதாவது பேட்டி கொடுப்பாரு இவர் அந்த கட்சிக்கு ஆதரவாக இருக்காருட்டு அது ஒரு நாள் தான் ஓடிட்டு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஏதாவது பேட்டி கொடுப்பாரு இது ரெண்டு கட்சிக்கு இல்லை இவர் அந்த கட்சிக்கு ஆதரவாக இருக்கான்னு போகும் எந்த கட்சிக்கு ஆதரவு தெரியாமலே மக்கள் வருவார் மீடியாவில் பழக்கிட்டுக்காங்க ஒரு 
ஒட்டு மொத்தமா கலைஞர்கள் தெரியும் ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் நான் சிக்கலதுனால நான் தவிச்சுக்கேன் நல்ல பேரோடு ஒரு முக்கியமான விஷயம் மனோஜ் பாரதி ராஜா அவர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அது மட்டும் இல்லை நான் ரொம்ப வருஷத்துல இருந்தே ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு நான் நடிக்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இருந்தே நீ டைரக்டரா வரணும் டைரக்டரா வரணும்னு சொல்லிட்டே இருப்பேன் என்னுடைய ஆசையை நிறைவேற்றிருக்கிற என்னுடைய அன்பு தன்னு செல்லத்துக்கு ஏன்னா கார்த்தி எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு அப்புறம் இந்த தெருவில் அடிக்கடி நாங்கள்லாம் சந்திச்சுக்கிற குழந்தைகள் இளையராஜா அவர்களுடைய கம்போசிங் முடிஞ்ச உடனே இந்த சின்ன கம்ப்யூட்டர் படம் எடுக்கும் போதெல்லாம் என்னுடைய கேசட் கம்போசிங் அவர் டியூன் போட்ட கேசட் என் கையில் இருக்காது எல்லாம் என் காலில் போட்டு இவங்க தூக்கிடுவாங்க பசங்க எல்லாம் இவங்க தான் கேட்பாங்க இதில் இந்த டியூன் சரியில்லை இதுதான் நல்லா இருக்குன்னு இவங்க தான் டிசைட் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இதில் கார்த்திக் வெறிய கார்த்திக் வந்து அங்கிள் இந்த பாட்டு சூப்பர் ஹிட் ஆகும்னா கண்டிப்பாக அந்த பாட்டு ஹிட் ஆகும் பயங்கர இசை இருக்கும் கார்த்திக் ஸோ அந்த பழைய நினைவுகள்லாம் வந்துருச்சு எனக்கு உண்மையிலுமே மிக மகிழ்ச்சியான தருணம் இது மனோஜ் பாரதிராஜாவுக்கு ஒரு இயக்குனராக ஒரு அற்புதமான இயக்குனராக உருவாக்குறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்த அன்பு தம்பி இயக்குனர் சுசீந்திரனுக்கு அவர்களுக்கு தமிழ்நாடு திரைப்பட இயக்குனர்கள் சங்கத்தின் சார்பாக நான் நன்றி பாரதிராஜா சார் கூட நான் நான் நடிக்க போறேன் ஸோ அன்னைக்கு நைட்டு நான் தூங்கவே இல்லை நான் வந்து யூ பாரதிராஜா சார் நான் எப்படி என்ன பண்ணுவேன் என்ன ரொம்ப நர்வஸா இருந்தேன் ஆனா சார் உள்ள வரும்போதே ரொம்ப பாசிட்டிவா ரொம்ப ஜாலியா வந்து எங்க கூட எல்லாம் பேசி சார் இட் வாஸ் வெரி ஈஸி சார் கூட நடிக்க ரொம்ப ஈஸியா இருந்துச்சு அது அவங்களோட இது தமிழோட அந்த என்ன சொல்றது என்னன்னு தெரியாது சார் கையில ஏதோ இருக்கு ஏதோ ஒரு மேஜிக் இருக்கு தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஸோ மச் சார் ஐ ஃபீல் வெரி பிளஸ்ட் அண்ட் ஐம் வெரி கிரேட்ஃபுல் அண்ட் ஆல்சோ தேங்க் யூ அம்மா அச்சா ஸோ பீங் பேஷன்ட் வித் மீ என்னோட எல்லா அப்சலையும் டவுன்ஸ்லையும் நீங்க இருந்திருக்கீங்க ஸோ தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னோட அண்ணன் சுசீந்திரன் அவர் அப்புறம் என்னோட குரு மனோஜ் சார் அவர் கொடுத்த வாய்ப்பு இவங்க ரெண்டு பேர் கொடுத்ததுனால தான் நான் இந்த நடிகராக அறிமுகம் இருக்கேன் இந்த நேரம் முன்னாடி ஸோ அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் என்னோட தேங்க்ஸ் மனோஜ் சார் வந்து என்ன இந்த படம் ஃபுல்லாக ஒரு டேரக்டராக தாண்டி ஒரு பிரதராக என் கூட உட்காந்து ஷேர் பண்ணி எனக்கு ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோன் கொடுத்து என்னை அற்புதமாக ஸ்க்ரீனில் காமிச்சு என்னை இவ்வளோ தூரம் நடிக்க வச்சதுக்கு நன்றி சார் தேங்க்ஸ் சார் இல்லாமல் இது இல்லை சார் அப்புறம் இந்த படத்தில் எனர்ஜியை தாண்டி அவங்களோட ஒர்க் போட்டிருக்கிற அசிஸ்டன்ஸ் சூர்யா அண்ணனும் கபின் அண்ணனும் அவங்களுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன் இந்த இடத்துல ஏன்னா அவங்க கூட இருந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணி ரொம்ப அழகாக கோஆர்டினேட் பண்ணாங்க எங்கள் கூட அவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி அப்புறம் என்னோட கோஆர்டிஸ்ட் லக்ஷனா அண்ட் லக்ஷா ரொம்ப கூட இருந்து ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்டாக நல்ல ஜாலியாக என்ன அப்படியே ட்ராவல் ஆகி இப்போ ட்ரெய்லர் லான்ச் வரைக்கும் வந்திருக்கு ஸோ அவங்களோட இந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்துச்சு இந்த மூவியில் அனைவருக்கும் வணக்கம் மேடை உள்ள அனைத்து தலைவர்களுக்கும் வணக்கம் பேசிக்கலாம் வந்து கிரௌடை பார்த்தாலே எனக்கு ஆஃப் ஆகிடும் பேச வரேன் படம் பண்ணிட்டே பேசி தான் ஆகணும் அதாவது என்னுடைய பயணம் வந்து ஒரு இயக்குனராக ஆகணும்னு சொல்லி வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினெட்டு வருஷம் போராட்டம் என்னுடைய முதல் குரு இயக்குனர் மனிதத்தன் அதுக்கப்புறம் அப்பா கிட்ட வந்து தமிழ்ச்சியில் ஒரு வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணேன் ஒர்க் பண்ணி முடிச்சுட்டு அவர்கிட்ட நான் போய் சொன்னேன் ஐ வாண்ட் டூ ஃபீல் இல்லை நீ நடிக்க போ இல்லை சத்தியமாக முடியாதுன்னு எனக்கு அவங்க கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு அஞ்சு ஆறு மாதம் சண்டை என்னை இப்படியோ கன்வின்ஸ் பண்ணி என்ன சொல்கிறேன்னா என்னுடைய நிழல் 
நான் நடிக்க வந்து என்னால் பண்ண முடியல நான் ஸ்க்ரீனில் பார்க்கணும் அப்படின்னு சரி அவருடைய வேண்டு வேண்டுதலுக்காக நான் பண்ணது இதில் எனக்கு ஒரு பாயிண்ட் பொறிச்சுங்க என்னென்னா இவனை அறிமுகப்படுத்திட்டோம் தாஜ்மஹால் ஒரு படம் வெளியே வந்துருச்சு ஆனால் பெரிய சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஆர்டிஸ்டாக வரல ஸோ இவனை நான் டேரக்டர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி அதுலேயும் ஏதாவது இருந்தால் அப்படின்னு ஒரு பயம் அவருக்கு கண்டிப்பாக இருந்திருக்கும் இதை அவரை சொல்ல மாட்டாரு ஸோ அந்த போராட்டத்தோடு தான் என் வாழ்க்கையை ஒரு வேற ஒரு திசையை நோக்கி போச்சு அதுக்கப்புறம் இவ்வளோ வருஷம் அப்புறம் சுசி சார் இயக்குனர் சுசி சார் ஏன்னா எனக்கும் அவருக்கும் வந்து ஒரு நல்ல பரிச்சயமான பழக்கம் என்னென்னா சாம்பியனில் நினச்சிருக்கேன் ஈஸ்வரில் நினச்சிருக்கேன் அந்த டைமில் வந்து படத்தை படங்களை பற்றி நிறைய பேசுவோம் ஸோ அவர் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் எனக்கு சொல்லியிருக்காரு நான் அவருக்கு பேசி நிறைய கதைகள் சொல்லியிருக்கேன் அதில் எங்கே எங்கே சங்கம் தெரியல திடீர்னு ஒரு நாள் கூப்பிட்டாரு படம் பண்ணுறீங்க ஒரு லைன் சொன்னார் நல்லா இருந்துச்சு அவர் சொல்லி முடிச்சு எல்லாம் நாங்கள் ஏற்பாடு பண்ணி பதினஞ்சாவதுலாம் சொல்லி போட்டோம் அவ்வளோ ஸ்பீடாக வந்து எதிர்பார்க்கவே இல்லை அதே மாதிரி இந்த படத்தையும் மிக விரைவில் முடிச்சோம் குறைந்த நாட்கள் இதில் எனக்கு பெருமையான ஒரு விஷயம் என்னென்னா எங்கள் அப்பா அவர் இயக்குனர் தான் என்னென்னா முத நாள் ஷூட்டிங் அவருக்கு நடிப்பு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தேன் என்னை பார்த்து என்னடா பழிவாங்கிறேன் அப்படின்னா அந்த காலம் வேலைப்பா இந்த காலம் சரி ஏதோ சொல்ற சரிங்க ஆனால் நான் என்னென்ன எதிர்பார்த்து கேட்டனோ அதை எல்லாத்தையும் பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் பாருங்க இதில் அடுத்த ஒரு பெரிய விஷயம் என்னென்னா ராஜாப்பா எனக்கு ஒரு பெரிய வருத்தம் இருக்கு நம்ம நடிகனாலே ஆன பிறகு அவருடைய இசையில் நடிக்க கூட இல்லையே அவருடைய மகன் இசையில் நடிக்கிறது காரணம் வந்து சுரேஷ் காமாஜி அவர் தான் மாநாடு படம் ஸோ இவர் இதில் பண்ண முடியலன்னா என்னுடைய முதல் படத்துக்கே அவர் தான் இசையமைப்பார் அதை விட பெருமையான ஒரு விஷயம் எனக்கு எதுவும் இல்லை கடவுளாக எனக்கு கொடுத்த ஒரு வரப்பிரசாதம் எங்கள் அப்பா ராஜா அது போக ஷியாம் ரொம்ப நல்ல பையன் முதல் நாள் கண்டு பேட்டு நின்று அவனை காம் பண்ணி ஒரு லெவலுக்கு டியூன் பண்ணி கொண்டாந்து ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் செட் ஆகிட்டான் ஒரு பையன் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கான் அவனுக்கு அந்த பேஷன் ப்ரைவ் நிறைய இருக்கு கண்டிப்பாங்க <laughs> பயங்கர பிளேஃபுல் அது இதுன்னு இருந்தாலும் ஒர்க் நடிச்சா ஷி இஸ் வெரி சீரியஸ் இப்படி ஒரு பங்காலிட்டி இந்த எங்க வயசுல நான் பார்த்ததில்லை எங்களுக்கு முன்னாடி ஸ்பாட்ல போய் உட்காந்துருக்கோம் நல்லா வந்து கிடையாது ஓகே அதே மாதிரி ரியா இந்த ஷிசிட்டிங் ஹேர் ஷிசான ரோல் எல்லாமே ப்ளெசண்டா பண்ணியிருக்காங்க திஸ் இஸ் ஃபீல் குட் ஃபிலிம் கண்டிப்பா எல்லாரும் பிடிக்கும் ஃபேமிலியோட வந்து படம் பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் நான் ரொம்ப தேங்க் பண்ண வேண்டியது வந்து போராட்டத்தில் வந்து எனக்கு சப்போர்ட்டா இருந்து எனக்கு ஒரு துணை இருந்துட்டு அங்கதான் அர்த்திகாங்க அப்புறம் எங்கள் அம்மா எங்கள் அம்மா ஒரு நம்பிக்கை இருந்துகிட்டே இருந்தது கண்டிப்பாக நீ உடம்பு பெரியால வருவேன் பெரியால வருவேன் ஸோ இவ்வளோ நல்ல விஷயங்கள் பாசிட்டிவ் எனர்ஜி நீ சுற்றி இருந்து என்னை இந்த லெவலில் கொண்டு வந்திருக்கு அண்ட் பத்திரிக்கை நண்பர்கள் பத்திரிக்கை வந்து ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி இண்டஸ்ட்ரிக்கு உங்களுடைய சப்போர்ட் இல்லாமல் எதுவுமே நடக்காது ஸோ இந்த மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்ந்த உங்களுக்கு பெரிய நன்றி அவர் 
வந்து இன்னும் டைரக்டர் நம்பர் ஆகல வணக்கம் 